हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आज जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ा प्यारा मौसम है बड़ी धूप निकली है पर टेम्परेचर जो है वो माइनस थर्टी है आज ये कनाडा में ऐसा ही होता है जैसे जितनी ज़्यादा धूप होती है सर्दियों में उतनी ज़्यादा ठंड होती है तो ये आप जो इलाका देख रहे हैं ये मैंने पिंग है डुगल का एरिया है लेफ्ट से पुलिस स्टेशन गुजरा है ये मिनीपिक का हेड क्वार्टर है पुलिस स्टेशन का तो और सुनाए कैसे हैं आप लोग ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउसेज वगैरह हैं फैक्ट्रीज वगैरह हैं इस एरिया में लॉट ऑफ जॉब्स हैं यहाँ पे मिनी पिक के एरिया में इसको ट्रांसकोना का एरिया भी कहते हैं तो काफ़ी खुला एरिया है बहुत पुस्कून एरिया है बिल्कुल शहर की बाहर की तरफ ही है तकरीबन तो तीन तीन किलोमीटर दूर है शहर से मेन जो शहर है तो जो डाउन टाउन है यहाँ से टेन किलोमीटर है ट्रांसकोना से आजकल काफ़ी सर्दी पड़ रही है मिनी पिक में मिनी पिक में जो विंटर है वो माइनस पचास साठ तक भी चला जाता है लेकिन जो एवरेज है यहाँ पे वो तकरीबन माइनस ट्वेंटी तक रहता है आजकल माइनस थर्टी थर्टी सेवन तक जा जा रहा है और यहाँ पे जो स्नो है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाती है तकरीबन और एक दफ़ा यहाँ पे स्नो पड़ गई तो फिर जो है वो छः महीने बस जाती नहीं है कहीं साइडों पे भी आप देख रहे होंगे आपको स्नो नज़र आ रही होगी यहाँ पे अप्रैल से में ना हो तो दिसंबर में तो ज़रूर ही हो जाती है अप्रैल सॉरी नवंबर और दिसंबर में ज़रूर होती है और अप्रैल में जाके फिनिश होती है और जनवरी फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा स्नो होती है यहाँ पे और पूरा जो मैनीटोबा का प्रोविंस है पूरे मैनीटोबा में इसी तरह की ठंड है पहले मैं मेरा कुछ अर्सा मैं उधर रहा हूँ स्वान रिवर में डॉफिन उस उस तरफ रहा हूँ वहाँ पर भी बहुत सर्दी पड़ती है तो और गर्मियों में बहुत प्यारा मौसम होता है यहाँ पे समर जो होता है वो अप्रैल के शुरू से कह लें अप्रैल अप्रैल एक्चुअली मई में से स्टार्ट होता है मई टू अगस्त मई जून जुलाई अगस्त तकरीबन तो चार महीने जो है ना वो मौसम अच्छा रहता है उसके बाद सितंबर में दोबारा थोड़ी सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है और बड़ा लंबा सिग्नल है खुल नहीं रहा ये इस वक्त मैं डुगल और लैजी मोडिया पर हूँ लैजी मोडिया जो है वो यहाँ की बहुत मेन स्ट्रीट है किस्म की मेन मेन रोड है तो ये इधर उधर टाउन में जाती है ये सेल क्रिक जाना हो तो लोग ये यूज़ करते हैं सेल क्रिक यहाँ से है तकरीबन फिफ्टी किलोमीटर बहुत प्यारा टाउन है बहुत शाइनी है मैं जब शुरू शुरू में इधर विनी पी गया तो विंटर में जब देखता बाहर बाहर बहुत धूप है तो मौसम लगता है ठीक होगा लेकिन आप जितनी ज़्यादा धूप होती है उतनी ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ अभी राइट नाउ माइनस थर्टी है तो इतना तो हम सोच नहीं सकते मेरे दोस्त वगैरह पूछते हैं कि आप लोग कैसे रहते हैं इतनी ठंड में इतनी ठंड में आपको मैंने कहा कि घरों में तो इतनी यहाँ हीटिंग सिस्टम होता है तो यहाँ पे इतना पता नहीं चलता घरों में आप नॉर्मल शर्ट कैजल शर्ट में घूम रहे होते हैं तो बिल्कुल सर्दी फील नहीं होती गाड़ियों में आते हैं गाड़ी में आपकी आप हीटिंग ऑन कर लेते हैं तो आपको फील नहीं होता गाड़ी भी गर्म होती है और जहाँ आपने जॉब करनी होती है ज़्यादातर एटी जॉब तो इन ही होती है यहाँ पर कैनेडा में तो आप 
पंजाब भी बाप की हीटिंग होती है तो इतना सर्द सर्दी नहीं लगती सर्दी बस वही दो चार मिनट लगनी है जो आपने घर से गाड़ी तक जाना है फिर गाड़ी से निकल के आपने जॉब तक जाना है तो यही है बाकी इतनी सर्दी नहीं लगती और, और यूज हो जाता है यहाँ पे एक क्वेश्चन शायद आपके जेन में आया कि जब माइनस थर्टी माइनस फोर्टी होता है तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है कनाडा में जो कई प्रोविंस जिन जिन में ज़्यादा सर्दी पड़ती है जैसे कि मैनीटोबा हो गया सस्कैचन हो गया अल्बर्टा हो गया यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनको उनको चार्जिंग पे लगाया जाता है ताकि गाड़ियाँ जो हैं वो आराम से स्टार्ट हो जाए तो वो रात भर चार्जिंग रहती है तो अगले दिन सुबह वो जो गाड़ी है वो आराम से स्टार्ट हो जाती है और अगर आप इसको चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे माइनस थर्टी तक जब टेम्परेचर हो तो गाड़ी जो है आपको हर टाइम देगी सुबह तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती सुबह के टाइम पे फिर आपको बूस्ट करना पड़ता है आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान में जो है वो थोड़ी सी सर्दी पड़ती है कई दफ़ा तो वहाँ पर गाड़ी जो है प्रॉब्लम करती है स्टार्ट नहीं होती है ज़्यादातर पुरानी गाड़ियों का नहीं गाड़ी शहर के बाहर से गुजर रहा हूँ सुबह आगे जो स्ट्रीट एक रोड आ रही है वो फर्मर रोड आ रही है वो काफ़ी मेन रोड है यहाँ की अगर आप विनीपिक में आना चाह रहे हैं कोई बंदा आप जो वीडियो देख रहा है विनीपिक मूव होना चाहता है या कैनेडा मूव होना चाहता है तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में तो मैं अब उसका जवाब दूंगा और मैं किसी भी आप सिटी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें कुछ कोई क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट पे आना चाहते हैं विजिट पे आना चाहते हैं वर्क फ्रॉम पे आना चाहते हैं या बिजनेस पे आना चाहते हैं तो आप मुझे बताएँ मैं शायद आपकी हेल्प कर सकूँ आजकल जो पेट्रोल की प्राइस है वो 85 सेंट है पाकिस्तानी हिसाब से 85 फाइव रुपीज़ बनती है और इंडियन हिसाब से बनती होगी तकरीबन सेवेंटी बन जाती होगी मेरे ख्याल में यहाँ सिक्सटी फाइव सेवेंटी बनती होगी शायद यहाँ मैंने तो मैं ज़्यादा रहा है लोग जो है वो बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं छोटी कारें नहीं चलाते हैं ट्रक एस यू बीज सर्दी पड़ती है स्नो होती है तो गाड़ी स्टक नहीं होती है कई दफ़ा तो एक फुट तक स्नो पड़ जाती है तो उसमें जो है आपके पास अगर अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है एस यू बी है आपका ट्रक है फोर बाई फोर है तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करती ईजी ले निकल जाती है तो इसलिए लोग बड़े ट्रक और एस यू पसंद करते हैं सिटी बीच में में तो फिर भी लोगों ने छोटी कार रखी हैं और यहाँ पे मिनिमम जो जो गाड़ियाँ कार चलते हैं वो भी वन पॉइंट वन पॉइंट एट लीटर होती है इससे छोटी नहीं ज़्यादा होती है ज़्यादातर चलाते हैं जो छोटे टाउन है यहाँ पे मैनीटोबा में या कनाडा में कहीं भी कंट्री साइड जो है वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादातर ट्रक का यूज़ करते हैं फोर बाई फोर जो ट्रक होते हैं जिस रोड पे हम जा रहे थे लेजी मोडिया थी और अभी हम बिशप की तरफ जा रहे हैं बिशप पे आगे जा के आती है लेफ्ट ले पेमिना पे तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेटोबा आती है ये मैनेटोबा की जो है वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मेरी पी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट भाई हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी लोग आते हैं इंडियन तो बहुत ज़्यादा इधर हैं पंजाबी भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो मेरे दोस्त के पास रह रहे हैं तीन चार उसके घर में रेंट पे तो यहाँ पे 
एडमिशन मिल जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को अब अप्लाई करें मैंने तो जो है वो विनिपिक जो है वो नॉट अ बैड सिटी टोरटो विनिपिक टोरटो जैसा तो नहीं है और बैनपुर जैसा नहीं है छोटा सिटी है ये बिशप रोड है यहाँ पे गाड़ी जो है वो जितनी स्पीड लिमिट होती है मेरी पिक में उतनी ही चलानी पड़ती है अगर 60 है तो 60, 70 है तो 70। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है ये लोग पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ की अगर आप 70 पे जा रहे हैं तो पकड़ने आप टिकट दे देते हैं बहुत ज़्यादा टिकट लगते हैं यहाँ पर लोगों को और स्पीडिंग टिकट जो है वो होता भी थ्री फोर डॉलर का है तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वो आराम से ही गाड़ियाँ चलाएं और टोरंटो में रहा हूँ वहाँ पे तो 60 पे हम एटी भी चला लेते थे एटी पे 100 भी कर लेते थे वहाँ पे इतने टिकट नहीं लगते लेकिन यहाँ मैनीटोबा में मैनी पिक में आप जिससे पूछें उसको ही टिकट लगा हुआ है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को टिकट लगते हैं क्योंकि यहाँ पर डाउन टाउन में फिफ्टी की लिमिट है फिफ्टी की लिमिट में जो है वो अक्सर लोग ये समझ लेते हैं शायद सिटी सिक्सटी है तो सिक्सटी फाइव टू पे चले जाते हैं तो उनको टिकट लग जाते हैं वैसे तो आठ ऊपर चले जाएँ तो उसको टिकट नहीं देते लेकिन यहाँ पे फिर भी टिकट जो है काफ़ी लोगों को लग जाती है इसके अलावा रेड लाइट कैमराज लगे होते हैं यहाँ पे रेड लाइट कैमरे को आपने अगर क्रॉस कर दिया कैमरा आपकी तस्वीर बना लेगा फिर वो टिकट आपको घर आ जाएगा वो टिकट जो है वो थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव डॉलर का होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है टिकट बहुत बुरी चीज़ है लोग पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं इतने लोग कमाते नहीं हैं साढ़े तीन सौ डॉलर तो चार पाँच हफ्ते का कमाते हैं एक हफ्ते की कमाई टिकट बना देंगे आज कल फ़ोन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं लोग फ़ोन पे जो है वो टिकट जो है वो सिक्स सेवेंटी फाइव डॉलर का हो गया अगर आपने तो फ़ोन यूज़ करते हुए आप पकड़ेंगे तो आपको जो टिकट मिलेगा वो सिक्स सेवेंटी फाइव का है डॉलर का है सिक्स सेवेंटी फाइव डॉलर कमाने के लिए आपको डेढ़ हफ्ता चाहिए तो खुद ही देख लें कितना महंगा टिकट है बस और अगर आप कोई चाहते हैं इंफॉर्मेशन कनाडा के बारे में आप कमेंट करें प्लीज़ और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आपका बहुत शुक्रिया और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में करें मैं उसको आपको जवाब दूंगा देख लें दोस्तों अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए ओके जी बाय